എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡ് വശമാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി തണലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇവൻ എന്താണ് ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നൊരു സമയമാണ് അധികാരി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആധാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരാൾ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൈവമായിട്ട് വന്നതാണോ എന്താ പറയേണ്ടത് നിമിത്തം എല്ലാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ അയച്ച് തന്നു എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയാം അതാണ് ഇത് മാറ്റണം എങ്ങനെ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ചാനലാണ് ഞാൻ സീരിയസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക ഫുഡ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതായത് സംസാരമൊന്നും അധികം ഇല്ല ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ചിലർക്ക് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലും നമ്മൾ ഇടുന്ന എക്സ്പ്രഷനും അപ്പോൾ ഈ ചിലരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതിയൊക്കെ വരുത്തില്ലേ അതേപോലെ അവർ അത്ര മനോഹരമായിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഇല്ലേ ചില ഈ പക്ക അവിടെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറു കടുക്ക് 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 ഒരു ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ വരുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചാനലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചേച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സീരിയസിൽ പറയാണ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം ചേച്ചി നമ്മളെ ഒരു വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഞാനൊന്ന് തിരുത്തണം കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും അത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒരു ആയിരം പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഡൗണായി പോകും അത് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനായി പോയി അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് കമൻറ്റ് അതിൽ ഒരാൾ ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എന്താണ് അവർ ചേട്ടനെ നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രൊഫൈൽ നോക്കി പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർക്കൊരു എന്തിനാണ് അവരെ ഇനി ഫേമസ് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പേര് പറയുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ കമൻറ്റ് അടിച്ചാൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റും ഇങ്ങനെ വരും എത്ര വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പിടിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടു അപ്പം അതിലൊരു സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹക്കീം ബ്രോ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രോ ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്ര ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു പ്രീമിയറൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ ഒക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കുറേ റാമൊക്കെ കൂട്ടണം അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തീർത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊതുക്കെ പൊതുക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അക്കീം റോയ്ക്ക് അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ അറിയാം കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സറിയാം കാരണം ഞങ്ങളവിടെ അത്രയ്ക്ക് കമ്പനി അടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ചോദിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കില്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനപ്പം എനിക്ക് ഇന്നലെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോലും അയച്ചില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അയച്ചു ബ്രോ വീഡിയോ കമൻ്റ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ആകണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ അത് പറഞ്ഞത് നീ നിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവമാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റൊക്കെ അയച്ചു ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തേക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം ഞാൻ മാറ്റണം ഇവൻ എനിക്ക് കുറേ അതായത് കുറേ വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഈ തുറന്ന പറച്ചിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാനതങ്ങ് പറയും അപ്പം തന്നെ അതങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല തെറ്റായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹക്കീം റോയോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആ പിന്നീട് നമ്മുടെ മാക് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം മാക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അത് നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ല ഒരിക്കത്തില്ല നമ്മളെൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതാകുമ്പോൾ മാക് ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് ഇപ്പം വേറൊരു വീഡിയോ റണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ അടുത്ത വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഈ വിൻഡോസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ഒന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാനത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് സെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ബ്രോ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈവൻ അത് എന്താ അങ്ങനെ അത് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ബാ മനസ്സിലൊരു ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇത് എല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രഷർ എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാം കുറേ പേര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനോടും വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നത് വേറെ വല്ല പണിക്ക് കൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലോട്ട് വരണമെന്നല്ല പറയണത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലക്കാണ് അത് ചിലർക്ക് അത് ലക്ക് കിട്ടും ചിലർക്ക് അത് കിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം എന്തായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് കുറേ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ എന്താണ് വീടിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്ന് ശരിയാക്കണം ആധാരമൊക്കെ പ്രണയത്തിലാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതൊന്നും അന്നൊന്നും സക്സസ് ആയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പണിക്ക് പോയി പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോയി അതിന് പോയി എല്ലാ ഈ നമ്മുടെ മീൻ ഇറക്കുന്നവരുടെ കമ്മീഷൻ കട അവരൊക്കെ എന്നെ എന്തു മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടായതാണോ അതോ യൂട്യൂബിന് ഒട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഇതൊക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് അന്ന് റവന്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു മിനിമം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വീഡിയോ ഇടുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ റവന്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മൾ ചിലവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച് യാത്രയിൽ അതായത് അവസാനമൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മലയാളികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഏറെ കിട്ടി നമ്മൾ അവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ആ പൈസ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സേവ് സേവ് ചെയ്ത് പെട്രോളിന് എന്തായാലും അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ അടിച്ച് മാക്സിമം സേവ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഈ മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു മാസം മുപ്പത് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ആ സംതിങ്ങിൽ എനിക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാനപ്പം കുറേയൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ലപോലെ സേവ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് പിന്നെ കുറേ പൈസ ഒക്കെ കടം വാങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മുടെ വെളിയിലുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് ആ ചേട്ടൻ എന്നെ വലിയ രീതിയിലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം എന്തായാലും ആ ചേട്ടന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമോ എന്തായാലും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കളമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറ്റി അത് അത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെന്നായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് ഒറ്റയടി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്താണ് പൈസ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അവർ അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചേക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം അത് പിന്നെയും വന്നു അവർ വന്നായിരുന്നു മാനേജർ വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പോകണം അപ്പം വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതും പറ്റിയില്ല കാരണം അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദിവസവും അതുപോലെ ചിലവ് അരിയൊക്കെ വാങ്ങുക സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ആ പൈസ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് കാരണം എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ കളിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ അച്ഛനും അമ്മയും നീ എന്ത് കാണിച്ച് കിടക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നൊന്നും മിണ്ടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാളും ഒക്കെ എളുപ്പം എനിക്കിത് സാധിച്ച് വേറൊരു ജോലിക്ക് പോയാൽ എനിക്ക് പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്തു വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഇത് എനിക്കിത് കിട്ടാൻ തന്നെ കാരണം പക്ഷേ എന്നെ ആ സംബന്ധിച്ച് ഇതെനിക്ക് വലിയൊരു എന്താണ് നേട്ടം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അതുപോലെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെപ്പുറപ്പുകളെ പോലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇതില്ല ഞാനൊരു ഫാനോ അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും നിങ്ങൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണോ അതായത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം റിപ്ലൈ അയക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റേ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ വരാമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണോന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതേപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ഇനി അ
സീരിയസായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മനസ്സ് മടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്താ അത് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ വന്നത് ഉടനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭാരം എൻ്റെ മേലിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ എനിക്ക് കല്യാണം കാണും ഇപ്പോൾ എനിക്കാകെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കത്തില്ലേ ഇവനെന്താണ് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറയിലൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡേ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ചെറു ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കേ ഉള്ളൂ ഏ അവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഞാൻ ഇതെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതെല്ലാം അവൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ശരി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണ്ട എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാനാണ് വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കണം വീട്ടിൽ കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പം അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു അമ്മ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ആധാർ എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ആ ഒരു ഈ ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഞാൻ വീട്ടിലധികം ഒന്നും പൈസ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കാരണം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചിലവായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പറയണമായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനിപ്പം ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂട്ട് പോകണം അമ്മ വരും അമ്മയെ ഞാനുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂട്ടൊക്കെ പോകണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ ബൈ